Hola a todos los amantes de la cocina. Hoy les traigo una receta de pescado que estoy seguro que les encantará. Vamos a preparar unas ruedas de pescado con una exótica salsa asiática que es simplemente deliciosa. Y no te preocupes si no eres una experta en la cocina. Es una receta tan sencilla y fácil de preparar. Además, es una forma deliciosa de incluir más pescado en tu dieta. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, en esta ocasión preferí cortar el pescado en ruedas. Son siete ruedas que tengo y el pescado puede ser pargo, guachinango o basa. El caso es que quede así bien gruesecito para que en la preparación no se le desbarate. Muy bien, vamos a lo más importante, a esa salsa exótica que ya les hablé. Voy a utilizar mi trituradora y voy a agregar una cucharadita de sal. También aquí tengo seis cabecitas de cebollines que ya corté a mitad para que sea más fácil de triturar. Una cucharada de jengibre. También tengo media cucharadita de lo que son hojuelas de chile seco, ocho dientes de ajo, media cucharadita de pimienta, es una mezcla de tres diferentes pimientas. También tengo una cucharadita de lo que es curry y dos cucharitas de lo que es cúrcuma. Todo eso lo vamos a mezclar bien. Al final le agregamos media taza de agua. Al final vamos a mezclar todo esto bien hasta que forme una pasta. Y al final, mire qué hermoso color tiene todo esto. Ahora sí, vamos a untar con nuestra salsa este hermoso pescado por los, los dos lados. Ahora sí, lo dejo marinar mínimo una hora, bien cubierto. Y el restante de lo que es la salsa que preparamos, la conservamos para el rato. Continúo con el proceso agregando en mi sartén caliente ya y antiadherente 8 cucharadas de aceite de coco. Cuando ya está bien caliente, comenzamos a agregar nuestro pescado y lo vamos a dorar de cada lado solamente 4 minutos a fuego medio. Cuatro minutos después, volteamos nuestro pescado. Miren qué hermoso va. Y lo dejamos cuatro minutos más también. Ahora vamos a retirar y reservar nuestro pescado. Y ahora en el mismo sartén, solo que ya le quite el exceso de aceite, voy a agregar el restante del sazón que preparamos. También voy a agregar media taza de leche de coco. Incorporo bien. Voy a agregarle dos ramitas de cebollín fresco y voy a dejar que vaya a ebullición un minuto. Ahora que ya va por un minuto nuestra salsa, vamos a agregar de nuevo nuestros pescados. Volteamos para que se impregne bien de la salsa y vamos a dejar solamente dos minutitos. No queremos que se reseque tampoco toda nuestra salsa, así que solamente dos minutos. Yo te voy a mostrar cómo yo sirvo este delicioso pescado. Mira qué belleza. Ahora te toca a ti con placer a tu familia, a tus invitados con esta deliciosa receta. Si te gustó esta receta, te invito a que le des like, que compartas, te suscribas para muchas más recetas deliciosas como esta.